All right. Awesome. Ik ga vanaf nu in het Nederlands praten. Jee. En Anna gaat vertalen voor mij. I should translate for Netanya. Oké. Okay. Um, voor degenen die Anna niet kennen, Anna, die komt hier al een tijdje naar de kerk, is getrouwd met Jeffrey en uh, is deel van onze outreach group in Utrecht. Uh, no, 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 no. Yes, sorry. So for those who don't know me, I'm Anna, I'm married to Jeffrey. Um, uh, we are leading the outreach group uh, in Tanoze. Oké, okay. all right. Heeft iedereen een stoeletje gevonden? Ja? Yeah. Als je straks geen stoel hebt, er zijn er nog twee, hier vier van voor. Hier zijn er nog vier stoelen. Dus uh, hier mocht je gerust nog komen zitten. Die staan er al. Moet geen een nieuwe pakken, Bert, want anders gaan we straks een probleem hebben. Zet hem maar terug. Um, <laughs> we zijn heel directief vandaag. <laughs> Oké. Okay. Alright. Dan gaan we eigenlijk eerst een ijsbreker doen voordat we beginnen. We should do an icebreaker. Ja. En de ijsbreker heet de zoo. So it is called the zoo. Um, jullie mogen nog niet meer doen dan wat ik zeg. Huh? Oké. Okay. Uh, you should be ja uh, yeah, uh, doing what she says. No. Oké. Okay. Eerste stap. Jullie mogen allemaal onder jullie stoel kijken en kijken of jullie een kaartje hebben. So first step. Um, look under your chair. You should be having. You, you should be finding. Cards in there. Oké. Okay. Oké. Okay. Wie geen kaartje gevonden heeft, steek jullie hand hoog in de lucht. For everyone who did not find a card on the, under their table, please uh, raise your hand. Oké. Okay. Saraya gaat er eentje komen brengen, maar misschien um, uh, moet er iemand Saraya even helpen. Dorien, of, uh, Dorien, jij zit van voor, dat gaat niet lukken. Um, Hanna, wilt jij Saraya even helpen anders? So Dank u. Handen hoog in de lucht, anders gaat het er geen krijgen. And, uh, please uh, remain your hands um, uh, raised in the air. Ze zijn onderweg, hè? Oké, okay. ondertussen ga ik het spel al uitleggen. Again, nog niks doen, hè? Blijven zitten, oké? Okay? Meanwhile, we're going to. Uh, she will be discussing the rules. And meanwhile, uh, please uh, remain seated. Oké, okay. dus. Zometeen, als alle kaartjes zijn uitgedeeld door ons fantastisch hosting en welcome team. So, um, uh, afterwards we will be uh, discussing about the cards which were placed by our fantastic hosting team. Um, dan gaan we eigenlijk met jouw kaartje op zoek naar uw soortgenoten. So, you will uh, look at your card. Uh, uh, whatever is on your card, you will be looking for your group. Ja. Dus bijvoorbeeld, als je een kaartje hebt met het woord hond erop. So for example, if you have a dog in your card. Dan ga je op zoek naar de andere hondjes in de zaal. And then you will be searching for the other dogs in the, uh, in the room. Maar je gaat dat niet zomaar doen door het te vragen. If, uh, uh, je gaat dat niet zomaar doen door het te vragen. Ah, uh, so no questions, uh, uh, no questions. And ja. Uh, yeah. yeah. We gaan diergeluiden maken. So you should be um, doing the sounds. Ja. Yeah. Dus bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat Torin. <laughs> Oké. Okay. Ja. Yeah. Oké, okay. nog even stil. Shh. Nog even stil. Silent, silent. Oké, okay. dus ene keer dat jullie jullie tafel gevonden hebben, ga je allemaal samen aan een tafel zitten. Everyone who found their card, when you find your, your group, you will be sitting at the uh, uh, similar chair, uh, table. En dat zal jullie tafel zijn voor de rest van de ochtend. And that should be your table for the rest of the day. Oké. Okay. Morning. Heeft iedereen een kaartje ondertussen? Do you already? Ja? Everyone has their cards. Oké. Okay. Is iedereen klaar om diergeluiden te maken? Everyone ready to make their sounds? Oké. Okay. Dan zeg ik 1 2 3 start. 1 2 3 start. Mm. <laughs> well done Anna.
There's also two tables upstairs. If you haven't found your group, there's two tables upstairs as well. Nee, het is leeuw apart. Maar als er niet genoeg zijn, zet u gewoon ergens bij. All right. Who hasn't found their table yet? Wie heeft er zijn tafel nog niet gevonden? Who hasn't found their tables yet? Oké, okay, de mensen die nog zijn tafel niet gevonden hebben, mogen gerust naar boven gaan. Daar zijn ook nog twee tafels. Misschien staan ze daar. For those people who hasn't found their tables yet, you can go upstairs. There are also tables upstairs. Maybe your groups are there. Als er kindjes zijn die tekengrief nodig hebben, Saraya heeft alle tekengrief, dus daar mag je altijd komen halen bij Saraya. If there are kids that need art stuff, Saraya has that, so you can go and get it by, with Saraya. It's on the other side of Tom Saraya. Other side. Under the desk. Okay. Alright. Oké, okay. awesome. Goed gedaan allemaal. Ja, goed job, everyone. Dan gaan we er nu aan beginnen, hè? Wie is er klaar voor? We should begin. Who is ready? Oké, okay. vorige week hebben we dus van Tabitha gehoord over wereldbeelden. Last week we have heard from Tabitha about worldviews. En Tabitha die had het over twee wereldbeelden die er voornamelijk zijn: het theistisch wereldbeeld en het naturalistisch in die twee wereldbeelden hebben wij gezien dat eigenlijk de belangrijkste vraag die wij onszelf ooit kunnen stellen en ooit kunnen beantwoorden is of dat God echt bestaat, ja of nee. In de twee wereldbeelden, de belangrijkste vraag die we kunnen ons vragen is of God eigenlijk really bestaat. En hoe kunnen we die vraag nu gaan beantwoorden? En waarom is die zo belangrijk? And how can we answer the question and why is it so important? Die, het antwoord op die vraag heeft een eeuwigheidswaarde. Because the question has an eternity value. Het bepaalt hoe dat wij onze eeuwigheid gaan doorbrengen en ons leven gaan leven. It determines our, uh, the way we live. Um, yeah. Oké, okay, dus hoe beantwoorden we dan die vraag, is de vraag. So how do we answer the question? Anna naast mij kan ik zien, horen, voelen. Hè, zo pook, pook, kan, kan haar porren. So, Anna, oh, so, so me. Natalia <laughs> <laughs> can, can touch me, uh, feel me, poke me. Ik kan haar ook ruiken, ze stinkt trouwens niet, ze heeft nog geen last van de warmte. <laughs> She can also smell me, but I don't smell. No, I. I yeah. <laughs> it's not all about okay. <laughs> yeah. Sure. Yeah. Is this better? Okay. Hold on. Eh? Then I have to kind of like retape that a little bit. Okay. Hopefully that will work better. Okay. Um, where is that? Ah ja, ik uh, kan dat allemaal doen met Anna. Ik, uh, met Anna. ik kan Anna observeren. So, um, uh, she can do everything around me and she can observe me. Maar met God 
ja, dat is een beetje moeilijk. Hè? Dat is niet echt het geval. Die is niet echt zichtbaar op die manier dat ik Anna kan observeren. Dat is een beetje bit difficult. Um, it is, uh, it is niet it is not uh, visible how um, uh, she can observe me. Ik kan God niet in een labo onder een micro- microscoop plaatsen en hem zien. Uh, we she also can we also can put God in a laboratory um, where we can study and observe. Dus hoe weten we dan eigenlijk of dat God echt bestaat? So how do we know that God really exists? Zijn er andere kwaliteiten of eigenschappen van God die we wel kunnen observeren? There are other qualities of God that we can, uh, we can observe. Dus, wat gaan we dan doen vandaag? So, what are you going to do today? We gaan eigenlijk kijken naar hoe wat zijn die kwaliteiten nu die gaan tonen of dat God er is, ja of nee. En je kan dat eigenlijk een beetje vergelijken met vingerafdrukken. We are going to look towards the qualities of God that we can observe and we are going to uh, uh, view it uh, or uh, name it as fingerprint. Ja. En als vingerafdrukken, dan uh, ik hou van, van schilderen en van vingerverf. So um, for, uh, for fingerprint, um, she loves um, uh, art and um, yeah. Maar mijn mama houdt daar niet zoveel van, want ik maak altijd er nogal een, een puinhoop van. Ja, but her husband doesn't really like art and paint. Dus, als ik vingerverf, dan laat ik als het ware, sorry Anna, een vingerafdruk na. En mijn vingerafdruk is uniek voor mij alleen. So, um, right now she placed her fingerprints... Um, uh, in this board, and her fingerprint is unique. And it's already on the board. Ik kijk ook graag naar uh, crime series, zoals NCIS of Criminal Minds, of voor de Vlamingen onder ons, de buurtpolitie, of Flikken, of Aspen. She also watches um, crime series, like NCIS, Criminal Minds. En de meeste zaken eh, worden opgelost door vingerafdrukken. And the most cases are uh, resolved um, through fingerprints. Want vingerafdrukken is als het ware een, een teken achterlaten van hey, ik ben hier geweest, die volledig uniek is aan u. So fingerprints um, proves that hey, um, I was here. En op diezelfde manier heeft God eigenlijk vier vingerafdrukken voor ons achtergelaten. So um, actually God has uh, uh, placed his fingerprints in, in, in us. Die vier vingerafdrukken zijn de natuur, moraliteit, de Bijbel en Jezus. The four fingerprints are uh, uh, nature, nature, uh, morality, uh, Bijbel en Jesus. Jesus. Die vier vingerafdrukken kunnen we een beetje vergelijken met een iPhone. These fingerprints uh, can we compare um, uh, uh, to an iPhone. Oké, okay. wie is er hier uh, een smartphone Android person? Allee, persoon? Who is uh, a smartphone Android person? Oké, okay. ik, ik ben een Apple girl, op en top. Dus ik, ik praat alleen maar over iPhones vandaag, oké? Okay? She is an iPhone girl, so she will talk about iPhones today. Mijn iPhone, die, uh, als ik daar naar kijk, en ik doe die open, en ik begin daar naar te gebruiken, dan, dan merk ik van, hé, hey, dat is eigenlijk redelijk ingewikkeld. So her iPhone, when she uses it, when she opens it, uh, she can observe that, hey, it is really a, a complex iPhone. En ik kan daar heel veel mee doen. And she can do everything, uh, a lot of things uh, on it. En als ik daar naar kijk, dan zie ik van, hey, iemand moet wel heel erg slim zijn om dat gemaakt en bedacht te hebben. So when she looks at it, she realizes that, hey, uh, someone has designed it and created this. Er moet design achter zitten en een designer of een ontwerper, als het so, ware. There should be a, a, there lies a design on it and there's also a designer behind it. Hetzelfde is dat eigenlijk als we kijken naar de natuur, naar het heelal, naar het universum. That is the same when we look at the universe and creation. Denk maar aan bijvoorbeeld 
DNA, hoe complex dat die materie is. Think about DNA, how complex it is. Of de exacte afstand van de zon tot de aarde, die leven mogelijk maakt. Of dat een van de dingen is die leven mogelijk maakt. Or the distance of the earth to the sun, how it supports uh, life to exist. God heeft vingerafdrukken nagelaten in de natuur die wijzen op een designer. God has placed his fingerprints uh, on nature uh, to prove his existence. Tweede is moraliteit. Op mijn iPhone zit er een kompas en guess what? Google Maps. So second is morality. Um, on her iPhone, um, there uh, you have um, Google Maps. Google Maps wijst mij de juiste weg en zegt het mij ook als ik de verkeerde weg ga. Ik e reroute. Okay, so Google Maps um, leads her to her way, um, and uh, it uh, it also says when uh, she's lost, it leads her to uh, a reroute. Hetzelfde is met moraliteit. We hebben allemaal een inner moreel kompas die ons de juiste weg wijst en die zegt reroute als we de verkeerde weg op gaan. So the same with our morality. Um, uh, the comp- our, our moral compass shows us the way and if we uh, have a, 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 a mistake then it also shows us a reroute. Als ik mijn iPhone kocht, kreeg ik er een doosje bij. En in dat doosje zit een hele praktische handleiding. So if I have my iPhone, it comes with a, with a box. And in the box, uh, there also comes a manual. En in de handleiding, die zegt mij hoe dat ik hem moet gebruiken, waarvoor dat hij gemaakt is en wat dat hij allemaal kan. And in the manual, it tells her how it is used for, how can I use it, and... En wat dat het kan. And what... It, its functionalities are. Maar het zegt mij ook wat ik er vooral niet mee moet doen. Het zegt mij ook wat ik er vooral niet mee moet doen. Uh, so it also says what uh, you should not do. Bijvoorbeeld, ik moet dat niet gebruiken als toiletpapier. Oh, for example, you should not use it as a toilet paper. Want daar gaat hij niet lang mee gaan. Because it's not used for that. Oké. Okay. Hetzelfde is eigenlijk een beetje de Bijbel. De Bijbel is de handleiding die God aan ons gegeven heeft. It is the same as the Bible. The Bible has, the, God has given us the Bible. De Bijbel die zegt ons eigenlijk wat God gemaakt heeft, hoe God het gemaakt heeft en waarom hij het gemaakt heeft. The Bible tells us what it is uh, designed for, or made, made of, who made it and uh, what it is made of, uh, made for. The purpose is that it is made for. Maar het zegt ons ook hoe dat we het vooral niet moeten gebruiken als we het niet kapot willen maken. And it also tells us what we should not do, so that um, uh, so that it, we we do not get destroyed. The Bible is onze handleiding. The Bible is our manual. En dan onze vierde vingerafdruk is Jezus en met, met, met name de wederopstanding van Jezus. En de fourth fingerprint is Jesus. Ik ben recent getrouwd. She is married. En mijn man die is onlangs uh, nogal spelletjes op zijn gsm beginnen spelen. En haar husband, she is, uh, he is uh, online. Started to play games on his phone. Oh, starting to play games on his phone. Okay. En vroeger speelde ik heel veel spelletjes met Sion en Luca, bijvoorbeeld Minecraft online. So previously she plays with with Luca and Sion and Sion. Ja. Yeah. En dan speelde ik voornamelijk Minecraft. Oh, and they they play Minecraft. En um, wacht hè, ik ga een keer even scrollen. Minecraft die uh, zegt zo af en toe nadat je een aantal keer bent gedood, respawn. So Minecraft zegt af en toe, uh, says uh, occasionally, um, nadat je een paar keer bent gedood, uh, when you are, when you died, a few times, when you, when you what? died, died passed away, died a few times, yeah, all right, <laughs> respawn, okay, respawn, ja, yeah. en dat wil zeggen dat we nieuwe levens krijgen. Uh, that uh, that that means that uh, you get new lives. En eigenlijk kunnen we dat een beetje vergelijken met de wederopstanding. And you can compare that with the resurrection. 
Wij hebben heel wat dood en verderf en zonde in de wereld gebracht. Uh, we brought a lot of that destruction. Uh, we, we brought a lot of uh, uh, death and destruction on the earth. Ja. Yeah. En God heeft eigenlijk gezegd, ik ga de respawn knop induwen. And God has actually said, I will um, uh, press the respawn uh, button. button. Hij heeft dat gedaan door Jezus die stierf aan het kruis, maar daar bleef het niet bij. He did it uh, with Jesus um, dying on the cross, but he also rose again. En dat was God die de respawn knop induwde. And, and that when God um, pressed the respawn button. We wil zeggen dat de vergeving is voor onze zonden. And that means we have forgiveness of our sins. Eeuwig leven. We have eternal life. Maar vooral, vooral een volledig herstel van onze relatie met God. But it's most especially our, the restoration of our relationship with God. Maar ook in de toekomst een volledig herstel van zijn creatie, van zijn schepping. But in the future it's a full restoration of um, our uh, design. Ja. Dat is de belangrijkste vingerafdruk die God ons heeft nagelaten. That is the most important finger, fingerprint that God has created. Dus wat gaan we daar nu mee doen vandaag? So what are we going to do about it today? Ik wil jullie een paar vragen stellen. I want to ask you a few questions. Maar God die openbaart zich aan ons. God openbaart zich aan ons. Ah, so he, uh, God um, reveals himself to us. En in die openbaring laat hij ons die vingerafdrukken na. And in the revelation he uh, shows uh, his fingerprints. De vraag is alleen wat doen wij ermee? Uh, the question is only what are we going to do about it? Ik ga zo meteen voor ons bidden. Maar ik wil door een paar vragen gaan en jullie een paar vragen stellen. Uh, we will, uh, she will pray uh, for us later, but um, uh, right now she wants to ask some questions. Hoe zie jij God in de natuur en de schepping? How do you see God in nature? Wat is jouw me- mening over de Bijbel? What is your opinion about the Bible? Geloof je echt dat het de autoriteit van God is? Do you really believe that it is the authority of God? En wie denk jij dat Jezus is? Who do you think that Jesus is? En waarom denk je dat? And why do you think that is? En hoe gaan al die eigenschappen, die vier vingerafdrukken, jouw beslissingen en jouw leven gaan beïnvloeden? How will these attributes that reveal God influence your decisions in life? Zo meteen gaan we aan jullie tafels hierover in gesprek gaan. So, uh, a moment, after a while, you will be discussing this in your tables. But let's pray first. But let's Okay. Even bidden. Vader, dank u wel voor um, wie u bent. Dank u wel dat u zich onthult aan ons en openbaart aan ons, zodanig dat wij u kunnen vinden in die vier dingen, Vader, in de natuur, in Jezus, in de Bijbel, in moraliteit. Um, en dat u zich laat vinden, Vader, dat u zich wil kenbaar maken aan ons. En Heer, dat als wij ervoor openstaan, u echt kunnen aanvaarden in ons leven op die manier. En Vader, ik wil u vragen dat u deze morgen verder openbaring brengt aan ons, in Jezus' naam. Amen. Nu be- voor al hier, dat jullie beginnen discussiëren. So um, you can discuss the questions uh, in, within your group. Maar denk daarbij ook aan het antwoord op die vragen en hetgeen wat wij nu uitgelegd hebben. But we also want that the questions, uh, you, you really have answers in these questions that she has uh, presented. And die moeten we, wij ook kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld niet-christenen of aan bijvoorbeeld ons kinderen. That we can also um, discuss it towards non-christians and uh, even for children. Dus als jullie erover praten aan jullie tafels. So while you're uh, discussing it in your tables. Wat dat in uw achterhoofd. En daag jullie zelf uit van hoe leg ik dit nu allemaal uit aan iemand anders. Uh, let that be your goal that how can I present this to someone else okay have fun (laughs) geniet ervan
I will tell you. So I will tell you guys when we are going to wrap up. You can discuss, I think, about until 11.50. But we'll I'll tell you guys when I, we wrap up, okay? <laughs>